টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে তোমাদের জন্য রইল অনেক অনেক শুভেচ্ছা আজকে আমি তোমাদের উচ্চতর গণিত প্রথম পত্র প্রথম পত্রের আমি নাইন পয়েন্ট এইট অধ্যায়টা সমাধান করাবো নাইন পয়েন্ট এইটের এটা আমার প্রথম ক্লাস তো এই ক্লাসে আমরা মূলত স্পর্শ এবং অবিলম্বের সমীকরণ সম্পর্কে জানব দেখা আমরা সূত্র জানি একটা নির্দিষ্ট যদি বিন্দু দেওয়া থাকে যে এক্স ওয়ান ওয়াই ওয়ান বিন্দুগামী স্পর্শকের সমীকরণ যদি একটা নির্দিষ্ট বিন্দু দেওয়া থাকে তাহলে স্পর্শকের সমীকরণ হচ্ছে ওয়াই মাইনাস ওয়াই ওয়ান ইকুয়াল টু ডিওয়াই ভাগ ডি এক্স ইন্টু এক্স মাইনাস এক্স ওয়ান এটা হলো স্পর্শকের সমীকরণ আবার বলছি ওয়া এক্স ওয়ান ওয়াই ওয়ান বিন্দুগামী স্পর্শকের সমীকরণ ওয়াই মাইনাস ওয়াই ওয়ান ইকুয়াল টু ডিওয়াই ভাগ ডি এক্স ইন্টু এক্স মাইনাস এক্স ওয়ান আর এক্স ওয়ান ওয়াই ওয়ান বিন্দুগামী অবিলম্বের সমীকরণ সূত্র হচ্ছে ওয়াই মাইনাস ওয়াই ওয়ান ইকুয়াল টু মাইনাস ওয়ান ভাগ ডিওয়াই ভাগ ডি এক্স ইন্টু এক্স মাইনাস এক্স ওয়ান এই দুইটা সূত্র যদি আমরা জানি তাহলে এই চ্যাপ্টারের আমরা যে কোনো অঙ্ক সলভ করতে পারবো ইনশাল্লাহ তো আসো দেখো বলছে যে এত বিন্দুতে এত বক্ররেখার স্পর্শকের সমীকরণ বের করো আবার বলছে বলছে একটা নির্দিষ্ট বিন্দু দেওয়া আছে বলছে এত বিন্দুতে এত বিন্দুতে এত বক্ররেখার এত বিন্দুতে এত বক্ররেখার স্পর্শকের সমীকরণ বের করো দেখো স্পর্শকের সমীকরণ একটা নির্দিষ্ট বিন্দুগামী স্পর্শকের সমীকরণের সূত্র হচ্ছে ওয়াই মাইনাস ওয়াই ওয়ান ইকুয়াল টু ডিওয়াই বা ডি এক্স ইন্টু এক্স মাইনাস এক্স ওয়ান এখন দেখো এক্স ওয়ান ওয়াইনের মান দেওয়া আছে টু আর ফোর এক্স ওয়ানের মান টু আর ওয়াই ওয়ানের মান ফোর এখন আমার দরকার ডিওয়াই ভাগ ডি এক্স ডিওয়াই ভাগ ডি এক্স আমি যদি জানি তাহলে এই সূত্রে বসাই দিলে আমার কাঙ্ক্ষিত অ্যান্সার আসবে এখন দেখো তো যে বক্ররেখাটা দেওয়া আছে সেটা আমরা লিখছি ওয়াই ইকুয়াল টু এক্স কিউব মাইনাস থ্রি এক্স প্লাস টু যেহেতু ডিওয়াই ভাগ ডি এক্স বের করব তাহলে আমরা এক্সের সাপেক্ষে অন্তরীকরণ করব তো বললাম এক্সের সাপেক্ষে অন্তরীকরণ করে পাই দেখো এক্সের সাপেক্ষে অন্তরীকরণ বলতে উভয় পক্ষে ডিডি এক্স আনা ডিডি এক্স আনা তাহলে ওয়াইরে যদি আমরা ডিডি এক্স নিয়ে আসি তাহলে ডিওয়াই ভাগ ডি এক্স হবে আর ডিডি এক্স এক্স কিউব মাইনাস থ্রি এক্স প্লাস টু এখন দেখো সেটা হলো আমরা সূত্র জানি ডিডি এক্স এক্স টু দি পার এন আবার বলছি ডিডি এক্স এক্স টু দি পার এন সূত্র হলো এন এক্স টু দি পার এন মাইনাস ওয়ান এখন দেখো এন বলতে থ্রি বুঝাই ডিডি এক্স এক্স টু দি পার এন সূত্র এন এক্স টু দি পার এন মাইনাস ওয়ান মাইনাস থ্রি ইন্টু দেখো চলক চলক হচ্ছে এক্স আর থ্রি হচ্ছে কনস্ট্যান্ট চলকের সাথে যদি কনস্ট্যান্ট গুণাকারে থাকে তাহলে কনস্ট্যান্ট আগে আসে কনস্ট্যান্ট আগে লিখছি আর ডিডি এক্স এক্স ডিডি এক্স এক্স সমান কিন্তু ওয়ান তাহলে ডিডি এক্স এক্স সমান ওয়ান এবার দেখো ডিডি এক্স টু বলো তো ডিডি এক্স টু সমান কত ডিডি এক্স টু টু একটা কনস্ট্যান্ট সংখ্যা টুকে যদি আমরা ডিডি এক্স করি তাহলে আসে হচ্ছে জিরো দেখো ডিডি এক্স টুই সমান হচ্ছে জিরো আমরা জাস্ট এখানে সূত্র বসে আছি ডিডি এক্স এক্স টু দি পার এন এ সূত্র হলো এন এক্স টু দি পার এন মাইনাস ওয়ান থ্রি হলো কনস্ট্যান্ট প্রথমে থাকলো ডিডি এক্স এক্স সমান ওয়ান আর ডিডি এক্স টু টু হচ্ছে কনস্ট্যান্ট কনস্ট্যান্টে ডিডি এক্স করলে হয় জিরো এখন দেখো সেটা হলো যে থ্রি থ্রি এক্স স্কোয়ার মাইনাস থ্রি দেখো আমরা ডিওয়াই ভাগ ডি এক্স পেয়েছি এখন ডিওয়াই ভাগ ডি এক্স আমরা একটা নির্দিষ্ট বিন্দু দেওয়া আছে ওই বিন্দুতে আমরা ডিওয়াই ভাগ ডি এক্স বের করবো তো দেখো বিন্দুটা দেওয়া আছে টু কমা ফোর টু কমা ফোর বিন্দুতে ডিওয়াই ভাগ ডি এক্স দেখো যে বিন্দুটা দেয়া আছে ওই বিন্দুতে কিন্তু আমরা ঢাল বের করব বলে দিয়েছে এত বিন্দুতে এত বক্ররেখা যেহেতু একটা বিন্দু দেয়া আছে এই বিন্দুতে আমরা ডিওয়াই ভাগ ডি এক্সের মান বের করব তার মানে এক্সের মান বসাবো টু আর ওয়াইয়ের মান বসাবো ফোর যেহেতু ওয়াই এখানে নাই শুধু আমরা এক্সের মান বসাবো এক্সের মান বসাবো টু দেখো তাহলে থ্রি ইন্টু এক্সের মান টু তাহলে টু স্কোয়ার মাইনাস থ্রি তাহলে টু স্কোয়ার মানে ফোর তিন ছাড়া বারো বারো থেকে বারো থেকে তিন বাদ দিলে হয় নয় এখন দেখো আমরা 
আমরা এই বিন্দুতে ডি ওয়াই বাই ডি এক্স এর মান পেয়ে গেছি একটা এই বিন্দুতে ডি ওয়াই বা ডি এক্স এর মান পেয়েছি দেখো যেহেতু সূত্র আছে ওয়াই মাইনাস ওয়াই ওয়ান ইকুয়াল টু ডি ওয়াই বাগ ডি এক্স ইন্টু এক্স মাইনাস এক্স ওয়ান তার মানে এক্স ওয়ান আর ওয়াই ওয়ানের মান আমার জানা আছে টু কমা ফোর এখন ডি ওয়াই ভাগ ডি এক্স এর মান বের করতে হবে এই জন্য যেটা দেওয়া আছে বক্ররেখার সমীকরণ একে আমরা এক্সের সাপেক্ষে অন্তরীকরণ করে ডি ওয়াই ভাগ ডি এক্স বের করছি যেহেতু ডি ওয়াই বাই ডি এক্সের মান একটা নির্দিষ্ট বিন্দুতে বের করতে হবে তাহলে এই বিন্দুতে ডি ওয়াই ভাগ ডি এক্স মানে এক্সের মান টু বসাবো আর ওয়াই যেহেতু নাই তাহলে এক্সের মান টু বসিয়েছি বসানোর ফলে ডি ওয়াই ভাগ ডি এক্সের মান আমরা নাইন পেয়েছি এখন দেখো তাহলে স্পর্শ করে আমরা সমীকরণ বের করব কত বিন্দুগামী দেখো টু কমা ফোর বিন্দুগামী টু কমা ফোর বিন্দুগামী এবং দেখো ঢাল কত ঢাল হচ্ছে নয় মানে ডি ওয়াই বাই ডি এক্স এর মান নয় টু কমা ফোর বিন্দুগামী এবং নাইন ঢাল বিশিষ্ট স্পর্শকের স্পর্শকের সমীকরণ দেখো সমীকরণটা কি হবে আমার স্পর্শকের সমীকরণ সূত্র হচ্ছে ওয়াই মাইনাস ওয়াই ওয়ান দেখো প্রথমটা হলো এক্স ওয়ান দ্বিতীয়টা হচ্ছে ওয়াই ওয়ান তাহলে ওয়াই মাইনাস ওয়াই ওয়ান মানে ফোর ইকুয়াল টু ডি ওয়াই বাই ডি এক্স ডি ওয়াই বাই ডি এক্স এর মান কত ঢাল কত পেয়েছি আমরা সেটা হচ্ছে ঢাল পেয়েছি নাইন নাইন ইন্টু এক্স মাইনাস এক্স ওয়ান হচ্ছে টু দেখো এত বিন্দুগামী এবং নাইন ঢাল বিশিষ্ট স্পর্শকের সমীকরণ সূত্র হচ্ছে ওয়াই মাইনাস ওয়াই 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 ওয়ান ওয়াই ওয়ান হচ্ছে ফোর ইকুয়াল টু ডি ওয়াই ভাগ ডি এক্স ডি ওয়াই বাই ডি এক্স মানে ঢাল ঢাল হচ্ছে নাইন ইন্টু এক্স মাইনাস এক্স ওয়ান এক্স ওয়ান হচ্ছে টু বা ওয়াই মাইনাস ফোর নাইন আর এক্স গুণ করলে হয় নাইন এক্স আর নাইন আর নয় দুগুণে আঠারো বা এটার এই পাশে আনো মাইনাস নাইন এক্স প্লাস ওয়াই মাইনাস ফোর প্লাস আঠারো সমান জিরো বা দেখো সেটা হলো মাইনাস নাইন এক্স প্লাস ওয়াই বাদ দিলে হয় চোদ্দো ইকুয়াল টু জিরো এখানে মাইনাস কমন নিয়ে উভয় পক্ষ থেকে মাইনাস বাদ দিয়ে দেওয়া একবারে অতএব আমরা পাই নাইন এক্স মাইনাস ওয়াই মাইনাস চোদ্দো ইকুয়াল টু জিরো দেখো আমার স্পর্শকের সমীকরণ চলে এসেছে নাইন এক্স মাইনাস ওয়াই মাইনাস চোদ্দো ইকুয়াল টু জিরো অতএব নির্ণেয় স্পর্শকের সমীকরণ দেখো নির্ণয় স্পর্শকের সমীকরণ আমরা কত পেলাম সেটা হলো নাইন এক্স মাইনাস ওয়াই মাইনাস চোদ্দো সমান জিরো এটাই হচ্ছে আমার কাঙ্ক্ষিত অ্যান্সার দেখো প্রশ্নে বলেছিল যে এত বিন্দুতে একটা নির্দিষ্ট বিন্দুতে এত বক্ররেখার স্পর্শকের সমীকরণ বের করো তো স্পর্শকের সমীকরণে আমরা সূত্র জানি কি বলো তো সেটা হলো এ ওয়াই মাইনাস ওয়াই ওয়ান ইকুয়াল টু ডি ওয়াই ভাগ ডি এক্স ইন্টু এক্স মাইনাস এক্স ওয়ান এখন দেখো একটা যেহেতু বিন্দু দেওয়া আছে টু কমা ফোর তার মানে এক্স ওয়ানের মান হচ্ছে টু ওয়াই ওয়ানের মান হচ্ছে ফোর এখন আমার দরকার ডি ওয়াই ভাগ ডি এক্স এই নির্দিষ্ট বিন্দুতে ডি ওয়াই ভাগ ডি এক্স বের করবো এর জন্য আমরা আগে দেওয়া আছে যে সমীকরণটা সেটা লিখেছি এরপর এক্সের সাপেক্ষে অন্তরীকরণ করে ডিডি এক্স বের করেছি বের করলে আমার এইটা এসেছে এখন যে বিন্দুটা দেওয়া আছে এই বিন্দুতে আমরা ডি ওয়াই ভাগ ডি এক্স বের করব তো ডি ওয়াই ভাগ ডি এক্স বের করছি নাইন এসেছে তাহলে এত বিন্দুগামী এবং নাইন ঢাল বিশিষ্ট স্পর্শকের সমীকরণের সূত্র ওয়াই মাইনাস ওয়াই ওয়ান ওয়াই ওয়ান হচ্ছে ফোর ইকুয়াল টু ডি ওয়াই ভাগ ডি এক্স ডি ওয়াই বাই ডি এক্সের মান হচ্ছে নাইন ইন্টু এক্স মাইনাস এক্স ওয়ান এক্স ওয়ান হচ্ছে টু ক্যালকুলেশন করো অ্যান্সার শেষ দেখো অঙ্কটা কিন্তু অনেক সহজ যা সূত্রটা তোমাকে মনে রাখতে হবে যদি তুমি সূত্র না মনে রাখতে পারো তাহলে অঙ্ক কেমনে হবে বলো দেখো যে আমরা প্রথমে বের করে নিব ডি ওয়াই ভাগ ডি এক্স এবার এই সূত্রে বসাই দিব ডি ওয়াই বাই ডি এক্স বের করবো এবং ওই বিন্দুতে ডি ওয়াই বাই ডি এক্সের নির্ধারিত কাঙ্ক্ষিত মান আমরা বের করব বের করার পর এই সূত্রে বসিয়ে দেব বসিয়ে দিলে আমার অ্যান্সার চলে আসবে এখন দেখো আমরা এখন পরের অঙ্কটা যাই দেখাও যে এত পরাবৃত্তে দেখো ওয়াই স্কোয়ার ইকুয়াল টু ফোর এক্স একটি পরাবৃত্তের সমীকরণ বললো দেখাও যে এত পরাবৃত্তের এত বিন্দুতে এত বিন্দুতে স্পর্শকের সমীকরণ এত দেখাতে বলেছে যে একটা পরাবৃত্তের সমীকরণ দেওয়া আছে এবং একটা নির্দিষ্ট বিন্দু দেওয়া আছে বলছে দেখাও যে স্পর্শকের সমীকরণ হবে এত তো দেখো আমার যেহেতু একটা সমীকরণ দেওয়া আছে এই সমীকরণ থেকে আমরা 
DDX বের করব DDX বের করার পর যে বিন্দু দিয়ে আছে ওই বিন্দুতে আমরা dy by dx এর মান নির্ধারিত মান বের করব মান বের করার পরে আমরা এই সূত্রে বসিয়ে দেব বসিয়ে দিলেই আমার কাঙ্ক্ষিত आंसर চলে আসবে দেখো যেটা দেয়া আছে লিখবো তোমরা বলবা যে ভাইয়া এই ভাবে আমরা তো বুঝতে পারি না আচ্ছা যা না বুঝতে পারো দেয়া আছে y স্কয়ার ইকুয়াল টু 4ax এখন দেখো x এর সাপেক্ষে অন্তরীকরণ করে পাই x এর সাপেক্ষে অন্তরীকরণ মানে y পক্ষে ddx আনবো তাহলে y পক্ষে আমরা ddx আনবো দেখো y পক্ষে ddx আনি ddx y স্কয়ার ইকুয়াল টু ddx 4ax এখন দেখো সূত্র ddx x টু দি পাওয়ার n আবার বলছি ddx x টু দি পাওয়ার n দেখো সূত্র হলো ddx x টু দি পাওয়ার n এর সূত্র n x টু দি পাওয়ার n মাইনাস 1 এবার মনকে প্রশ্ন করব এই মন আমি যাকে x ধরেছি সেটা কি x মন কি বলে তোমার মন বলে নেই সে x না সে হচ্ছে y তাহলে যদি x না হয় তাহলে তুমি ওইটারে আবার অন্তরীকরণ করবে তাহলে y এর যদি আবার অন্তরীকরণ করি তাহলে আসে dy ভাগ dx দেখো এই লাইন থেকে এই লাইনটা অনেকে ভুল করো ddx x টু দি পাওয়ার n সূত্র n x টু দি পাওয়ার n 1 যেহেতু এটা x না y টা যেহেতু x না তাহলে আমরা এইটারে আবার x করব তা dd করব তাহলে y এর ddx করলে হয় dy ভাগ dx এখন দেখো সেটা হলো যে আবার বলছি যে ddx x টু দি পাওয়ার n সূত্র হলো n x টু দি পাওয়ার n 1 যেহেতু এটা x না তাই এটারে আবার অন্তরীকরণ করলে হবে dy ভাগ dx এখন দেখো সেটা হলো 4a কনস্ট্যান্ট মনে রাখবা চলকের সাথে যদি কনস্ট্যান্ট গুণাকারে থাকে চলকের সাথে যদি কনস্ট্যান্ট গুণাকারে থাকে তাহলে কনস্ট্যান্ট আগে আসে এটা মনে রাখবা আর যদি আমরা শুধু চলক কনস্ট্যান্টকে ডিডি করি তাহলে সেটা হবে 0 এখন দেখো ddx x x কে যদি ডিডি করা হয় তাহলে সূত্র হচ্ছে 1 দেখো ddx x এর সূত্র হচ্ছে 1 এখন দেখো সেটা হলো বা 2y dy ভাগ dx ইকুয়াল টু আসে 4a এখন দেখো এই দুটো গুণাকার আছে তাহলে ওই পাশে গেলে হবে ভাগ তাহলে বা dy ভাগ dx একই সাথে আমরা একটা কাজ করি সেটা হলো উভয় পক্ষ থেকে 2 2 বাদ দিয়ে দিই 2 2 বাদ দিয়ে দিলে হবে এখানে 2a আর এখানে গুণ আছে y তাহলে y নিচে যাবে দেখো সেটা হলো 2 গুণাকার আছে সরি 2 উভয় পক্ষ থেকে 2 2 বাদ দিলে এখানে হয় y এখানে হয় 2a আর y টা গুণাকার আছে ওই পাশে গেলে হবে ভাগ y টা গুণাকার আছে ওই পাশে গেলে গেলে হবে ভাগ দেখো আমরা dy by dx এর কাঙ্ক্ষিত মান পেয়ে গেছি কিন্তু একটা নির্দিষ্ট বিন্দু বলা আছে বিন্দুটা হচ্ছে x1 y1 তাহলে আমরা এই বিন্দুতে dy by dx এর মান বের করব আমরা এই বিন্দুতে dy by dx এর মান বের করব দেখো আমরা সমাধান করে করাচ্ছিলাম হচ্ছে দুই নাম্বার আমরা একটু একটু চেঞ্জ করতে ভুলে গিয়েছিলাম তো যাই হোক মানুষ মাত্রই ভুল যে কোনো সময় ভুল হতে পারে আমারও অনেক সময় ভুল হয় এই ভুলগুলো তোমরা একটু ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবে দেখো আমি তোমাদের ভালোর জন্য অনেক পরিশ্রম করে অনেক কিছু ত্যাগ করে অনেক ত্যাগ তিতিক্ষা মাধ্যমে আমি কিন্তু এই লেকচারগুলো করাচ্ছি তোমাদের জন্য যদি কোনো ভুল হয় তাহলে ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবে আর তোমাদের উপকার হলে অবশ্যই আমি নিজেকে ধন্য মনে করব এবং তোমরা কে কোথার থেকে আমার এই লেকচারটা দেখতেছো অবশ্যই নিচে কমেন্ট করবে যে তুমি এই জেলার থেকে দেখতেছো বা এই এই থানার থেকে দেখতেছো বা ঢাকা থেকে দেখলে কোন কোন কলেজ থেকে দেখতেছো এগুলো একটু লিখে জানাবে জানালে আমার জানতেও সুবিধা হবে যে কে কে আমার ভিডিও দেখেছে তো আসো আমরা অঙ্কে চলে যাই তাহলে আমরা আসলো ddx এর মান বের করেছি এখন আমরা নির্দিষ্ট বিন্দুতে বের করব সেটা হলো অতএব x1 y1 বিন্দুতে dy ভাগ dx এখন দেখো x1 y1 বিন্দুতে যে বিন্দু দেয়া ছিল তার মানে x এর জায়গায় স্থলে বসাতে হবে আমার x1 আর y এর স্থলে বসাতে হবে y1 এখন দেখো এখানে x নাই তাহলে আমরা শুধু y এর মান বসাবো y সমান আছে y1 বসাবো তাহলে 2a ভাগ y1 দেখো আমার এই একটা নির্দিষ্ট বিন্দুতে আমরা ঢাল পেয়ে গেলাম যেহেতু নির্দিষ্ট বিন্দুতে ঢাল পেয়ে গেছি এখন আমরা খুব সহজেই সমীকরণটা বের করতে পারবো সেটা হলো যে কত বিন্দু আমি দেখো তো এত বিন্দুতে মানে x1 y1 তার মানে x1 y1 বিন্দুগামী এবং ঢাল কত 2a ভাগ y1 
ढाल हे टू ए भाग वाई वन एत ढाल विशिष्ट स्पर्शक समीकरण तो देखो बिंदु देवा ढाल देवा तो हमारे सूत्र जानी वाई माइनस वाई वन वाई माइनस वाई वन वाई वन हे देखो वाई वन एर स्थले वाई वन ही आई वन इक्ुअल टू डि वाई भाग डी एक्स ढाल हे हमारे टू ए भाग वाई वन इंटू एक्स माइनस एक्स वन स्थले एक्स वन ही आ এখন দেখো আমরা বজ্র গ্রহণ করব তো বজ্র গ্রহণ করলে আমরা কি পাই দেখো বজ্র গ্রহণ করলে পাই বা ওয়াই আর ওয়াই ওয়ান গুণ করলে হয় ওয়াই ওয়াই ওয়ান মাইনাস ওয়াই ওয়ান স্কোয়ার ইকুয়াল টু টু এ আর এ গুণ করলে এক্স গুণ করলে হয় টু এ এক্স মাইনাস টু এ আর এক্স ওয়ান গুণ করলে হয় টু এ এক্স ওয়ান দেখো বজ্র গ্রহণ করে দিয়েছে আর টু এ দ্বারা গুণ করে দিয়েছি এখন দেখো আমার প্রমাণে আছে ওয়াই ওয়াই ওয়ান ওয়াই ওয়াই ওয়ান ওয়াই ওয়ান স্কোয়ার কিন্তু নাই যেহেতু ওয়াই ওয়ান স্কোয়ার আমার নাই তাই আমাকে যেভাবে হোক ওয়াই ওয়ান স্কোয়ারকে ভ্যানিস করতে হবে তো আমার যে বিন্দু দেওয়া আছে এই বিন্দুতে আমরা এই পরাবৃত্তের সমীকরণটা লিখব সেটা হলো এক্স ওয়া এটা এক নম্বর সমীকরণ দি এক্স ওয়ান ওয়াই ওয়ান বিন্দুতে তাহলে দেখো এক্স ওয়ান ওয়াই ওয়ান বিন্দুতে এই সমীকরণটা আমরা কি পাই দেখো এক্সের জায়গায় বসাবো এক্স ওয়ান আর ওয়াইয়ের স্থলে বসাবো ওয়াই ওয়ান তাহলে আমরা পাই ওয়াই ওয়ান স্কোয়ার সমান ফোর এ এক্স ওয়ান এটা দিলাম দুই নম্বর দেখো আমরা কেন এই বিন্দু এই সমীকরণে বসালাম কারণ আমার ওয়াই ওয়ান একটা এক্সটা আছে ওয়াই ওয়ান সমান কিছু বসাই দিতে হবে এই জন্য আমরা যে কাজটা করেছি সেটা হলো যে ওয়াই ওয়ান বসাবো তো দেখো যে এত বিন্দুতে এই পরাবৃত্তের সমীকরণটা কি তাহলে আমরা এক্সের স্থলে বসিয়েছি এক্স ওয়ান আর ওয়াইয়ের স্থলে বসিয়েছি ওয়াই ওয়ান তাহলে ওয়াই ওয়ান স্কোয়ার ইকুয়াল টু ফোর এ এক্স এখন ওয়াই ওয়ান স্কোয়ারের মান আমরা এখানে বসাবো এক নং হতে পাই তাহলে ওয়াই ওয়াই ওয়ান মাইনাস ওয়াই ওয়ান স্কোয়ার সমান ফোর এ এক্স ওয়ান ইকুয়াল টু টু এ এক্স माइनस टू एक्स वान एख देख बा वाई वाई वान समान टू एक्स माइनस टू एक्स वान ये माइनस वो पास गई प्लस फोर एक्स वान एख देख अतए बाई वान इक्ल टू टू एक्स देखो चार्ट एक्स वान दुईटा बद दाओ प्लस टू एक्स वान এখন দেখো এইখানে আমার কমন আসে ওয়াই ওয়াই ওয়ান সমান এখানে কমন আসে টু এ তাহলে থাকে এক্স প্লাস এক্স ওয়ান দেখো আমার এক্স প্লাস এক্স ওয়ান থাকে এখন দেখো আমার এইটাই কিন্তু দেখাতে বলেছিল যে ওয়াই ওয়াই ওয়ান ইকুয়াল টু টু এ ইন্টু এক্স প্লাস এক্স ওয়ান এইটাই হচ্ছে দেখানো হলো দেখানো হলো দেখো অঙ্কটার ক্ষেত্রে আমি যে কাজটা করবো আবারও বলছি সেটা হলো বলছে দেখাও যে এত পরাবৃত্তের এত বিন্দুতে স্পর্শকের সমীকরণ এত তো যেটা দেওয়া আছে লিখছি এরপরে এক্সের সাপেক্ষে অন্তরীকরণ করে ডিওয়াই ভাগ ডি এক্স বের করেছি এবার যে বিন্দুটা দেওয়া আছে এক্স ওয়ান ওয়াই ওয়ান বিন্দু দেওয়া আছে ওই বিন্দুতে আমরা ডিওয়াই বাই ডি এক্স বের করবো দেখো তাহলে এখানে এক্স ওয়ানের জায়গায় আমরা এক্স এক্সের জায়গায় এক্স ওয়ান বসাবো ওয়াইয়ের স্থলে ওয়াই ওয়ান বসাবো কিন্তু এক্স নাই তাহলে ওয়াই আছে ওয়াইয়ের স্থলে ওয়াই ওয়ান বসিয়েছি তাহলে যে বিন্দু দেওয়া আছে এত বিন্দুগামী এবং এত ঢাল বিশিষ্ট স্পর্শকের সমীকরণ সূত্র ওয়াই মাইনাস ওয়াই ওয়ান দেখো ওয়াই ওয়ানের স্থলে ওয়াই ওয়ানই আছে ইকুয়াল টু ডিওয়াই ভাগ ডি এক্স ডিওয়াই ভাগ ডি এক্সের মান হচ্ছে টু এ ভাগ ওয়াই ওয়ান ইন্টু এক্স মাইনাস এক্স ওয়ান এক্স ওয়ান সমান হচ্ছে এক্স ওয়ানই এখন ক্যালকুলেশন করো আমরা এটা পাই দেখো আমার প্রমাণ কিন্তু আসে নাই কারণ প্রমাণ না আসার কারণ ওয়াই ওয়ান স্কোয়ার প্রমাণে আমার নাই সমীকরণে তো ওয়াই ওয়ান স্কোয়ার আমরা বসাবো এই জন্য আমরা যে কাজটা করছি যে বিন্দু দেওয়া আছে এই বিন্দুতে পরাবৃত্তের সমীকরণটা কি হয় সেটা লিখছি এত বিন্দুতে এই সমীকরণটা কি হয় তাহলে এক্সের স্থলে আমরা এক্সের স্থলে বসাবো এক্স ওয়ান আর ওয়াইয়ের স্থলে বসাবো আমরা ওয়াই ওয়ান তাহলে ওয়াই ওয়ান স্কোয়ার ইকুয়াল টু ফোর এ এক্স ওয়ান এটা দিয়েছে দুই নং সমীকরণ এখন ওয়াই ওয়ান স্কোয়ারের যে আমরা ওয়াই ওয়ান স্কোয়ার সমান যে ফোর এ এক্স ওয়ান পেয়েছে এইখানে বসাই দিয়েছি বসানোর ফলে ক্যালকুলেশন করলে আমার প্রমাণ চলে এসেছে এখন দেখো আমরা 
চার নম্বর অঙ্কটা সমাধান করাবো দেখো বলছে এত বক্ররেখার এত বিন্দুতে স্পর্শক ও বিলম্বের সমীকরণ দেওয়া আছে বের করো এখন দেখো বলছে যে এত বক্ররেখার একটা বক্ররেখা দেওয়া আছে সেটা হলো এক্স স্কোয়ার মাইনাস ওয়াই স্কোয়ার ইকুয়াল টু সেভেন বলছে এত বিন্দুতে একটা নির্দিষ্ট বিন্দু বলছে একটা নির্দিষ্ট বিন্দুতে স্পর্শক ও অবিলম্বের সমীকরণ নির্ণয় করো এখন দেখো যে ব্যাপারটা আমরা একটা যদি নির্দিষ্ট বিন্দু গামী হয় এবং আমরা যদি ডি ওয়াই বাই ডি এক্সের মান জানি তাহলে স্পর্শক সমীকরণ নির্ণয়ের সূত্র এইটা আর অবিলম্বের সমীকরণ নির্ণয়ের সূত্র এইটা এখন দেখো আমার প্রথম কাজ যেটা হবে সেটা হলো ডি ওয়াই বাই ডি এক্স বের করবো যদি আমরা ডিওয়াই বাই ডি এক্স বের করতে পারি ওই নির্দিষ্ট বিন্দুতে ডি ওয়াই বাই ডি এক্সের মান যদি বের করতে পারি তাহলে কিন্তু আমার স্পর্শক এবং অবিলম্বের সমীকরণ বের করতে পারবো আসো যে যে সমীকরণটা দেওয়া আছে আমি সেটা লিখছি এবার এক্সের সাপেক্ষে অন্তরীকরণ করে পাই এখন এক্সের সাপেক্ষে অন্তরীকরণ বলতে উভয় পক্ষে ডিডি এক্স নিয়ে এসেছি এখন দেখো ডিডি এক্স এক্স টু দি পার এন সূত্র এন এক্স টু দি পার এন মাইনাস ওয়ান আর এই মাইনাস ডিডি এক্স এক্স টু দি পার এন সূত্র এন এক্স টু দি পার এন মাইনাস ওয়ান মনকে প্রশ্ন করব এই মন আমি যাকে এক্স ধরেছিলাম সে কি এক্স তোমাদের মনে কি বলেছে নিশ্চয় বলেছে যে এক্স না তার মানে এটা এক্স না যদি এক্স হতো তাহলে থেমে যেতাম দেখো ডিডি এক্স এক্স টু দি পার এন সূত্র এন এক্স টু দি পার এন মাইনাস ওয়ান যেহেতু এটা এক্স তাই থেমে গেছি যেহেতু এটা এক্স না তাই এটা আবার অন্তরীকরণ করব ডিডি এক্স ওয়াইরা যদি করি তাহলে হয় ডি ওয়াই ভাগ ডি এক্স আর ডিডি এক্স কনস্ট্যান্ট জানো বন্ধুরা তোমরা সবাই ডিডি এক্স ডিডি এক্স কনস্ট্যান্ট সমান জিরো টু মাইনাস ওয়ান সমান ওয়ান ওয়ান লিখলে হয় না লিখলে হয় টু ওয়াই টু ওয়ান থেকে টু থেকে ওয়ান বাদ দিলে ওয়ান ওয়ান লিখলে হয় না লিখলে হয় এখন দেখো এটা প্লাস ওই পাশে গেলে হয় মাইনাস দেখো উভয় পক্ষ থেকে আমরা মাইনাস টু আর মাইনাস টু বাদ দিতে পারি একসাথে বাদ দিয়ে দিয়েছি এবং ওয়াইটা গুণ আকারে আসে ওই পাশে গেলে ভাগ হয় দেখো আমরা ডি ওয়াই বাই ডি এক্স বের করেছি আমার ডি ওয়াই বাই ডি এক্সের মানে এসেছে এক্স বাদ ওয়াই এখন দেখো সেটা হলো যে বিন্দু দেওয়া আছে ওই বিন্দুতে আমরা ডি ওয়াই বাই ডি এক্স বের করবো সেটা হলো বিন্দুটা হচ্ছে মাইনাস ফোর কমা থ্রি তাহলে মাইনাস ফোর কমা থ্রি বিন্দুতে ডি ওয়াই বাই ডি এক্স এক্সের মান বসাবো মাইনাস ফোর আর ওয়াইয়ের মান বসাবো হচ্ছে থ্রি তাহলে দেখো এত বিন্দুতে ডি ওয়াই ভাগ ডি এক্স এসেছে মাইনাস ফোর ভাগ থ্রি এখন দেখো আমার ডি ওয়াই বাই ডি এক্সের মানও পেয়ে গেছি এবং নির্দিষ্ট বিন্দুও আমার জানা আছে পোস্টে দেওয়াই আছে তাহলে এত বিন্দুগামী এবং এত ঢাল বিশিষ্ট যে ডি ওয়াই বাই ডি এক্সকে ঢাল বলা হয় তাহলে এত বিন্দুগামী এবং এত ঢাল বিশিষ্ট স্পর্শকের সমীকরণের সূত্র হচ্ছে ওয়াই মাইনাস ওয়াই ওয়ান ওয়াই ওয়ানের মান হচ্ছে থ্রি তাহলে ওয়াই মাইনাস থ্রি ইকুয়াল টু ডি ওয়াই বাই ডি এক্স ডি ওয়াই বাই ডি এক্সের মান হচ্ছে মাইনাস ফোর ভাগ থ্রি মাইনাস ফোর ভাগ থ্রি এক্স মাইনাস এক্স ওয়ান এক্স ওয়ানের মান হচ্ছে মাইনাস ফোর তাহলে মাইনাসে মাইনাসে প্লাস ফোর এখন দেখো আমরা স্পর্শকের সমীকরণ পেয়েছি আবার বজ্র গ্রহণ করব থ্রি আর ওয়াই গুণ করলে হয় থ্রি ওয়াই তিন তিরিখে নয় মাইনাসে প্লাসে মাইনাস ফোর আর এক্স গুণ করলে হয় ফোর এক্স মাইনাসে প্লাসে মাইনাস চার চারা ষোলো ফোর এক্স মাইনাস এই পাশে আসলে প্লাস এরপরে এটা লিখলাম আর ষোলোটা মাইনাস এই পাশে আসলে প্লাস হয় ষোলোর থেকে নয় বাদ দিলে হয় সেভেন আমি একবারে লিখে দিয়েছি দেখো আমার স্পর্শকের আমি সমীকরণ পেয়ে গেছি এখন আমি বের করবো অবিলম্বের সমীকরণ দেখো অবিলম্বের সমীকরণের সূত্র হচ্ছে y মাইনাস ওয়াই ওয়ান ওয়াই মাইনাস ওয়াই ওয়ানের মান হচ্ছে থ্রি ইকুয়াল টু মাইনাস ওয়ান ডি ওয়াই ভাগ ডি এক্স দেখো ডি ওয়াই বাই ডি এক্সের মান মাইনাস ফোর ভাগ থ্রি এক্স মাইনাস এক্স ওয়ান এক্স মাইনাস এক্স ওয়ানের মান হচ্ছে মাইনাস ফোর তাহলে মাইনাসে মাইনাসে প্লাস ফোর এখন দেখো এই মাইনাস আর এই মাইনাস কাটা এটারও যদি উল্টাই দেওয়া হয় তাহলে থ্রি লব হয় আর হর হয় হচ্ছে ফোর এবার বজ্র গ্রহণ করব দেখো বজ্র গ্রহণ করার জন্য আমি আগে এইটা এক্সটা আগে লিখছি কারণ এক্স প্লাস আছে আগে কিন্তু আমি ওয়াইটা আগে লিখছিলাম কারণ ওয়াইটা মাইনাস ছিল এই পাশে আসলে প্লাস হয়ে যাবে এই জন্য তোমাকে কিন্তু অঙ্ক করতে করতে বুঝতে হবে যে আমার পরের লাইনে কী হবে কি করলে আমি এক লাইন কম করতে পারবো তো দেখো আমি যদি এক্স আর থ্রি থ্রি আর এক্স গুণ করলে হয় থ্রি এক্স থ্রি আর ফোর গুণ করলে হয় তিন চারা বারো আর ফোর আর ওয়াই গুণ করলে হয় ফোর ওয়াই ফোর আর তিন চারা বারো বজ্র গ্রহণ করে দিয়েছি কিন্তু এক্সটা এই পাশটা আগে লিখেছি এই কারণে যাতে আমার একটা লাইন কম করা লাগে এখন দেখো এরপরে দেখো এটা প্লাস এই পাশে আসলে মাইনাস আর এটা মাইনাস এই পাশে আসলে প্লাস তাহলে বারো আর বারো যোগ করলে হয় চব্বিশ দেখো আমি অবিলম্বের সমীকরণও পেয়ে গেছি তা
যদি তুমি নিজে চেষ্টা করো তাহলে পারবে বলছে এক্স স্কোয়ার মাইনাস ওয়াই স্কোয়ার ইকাল টু সেভেন বক্ররেখার বক্ররেখার বলছে হচ্ছে যে মাইনাস ফোর কমা থ্রি বিন্দুতে স্পর্শক এবং অবিলম্বে সমীকরণ বের করো এখন দেখো আমার যে সমীকরণটা দেওয়া আছে বক্ররেখাটা দেওয়া আছে এখান থেকে আমাকে যেভাবে হোক ডিওয়াই বাই ডি এক্স বের করব যে বিন্দু দেওয়া আছে ওই বিন্দুতে আমরা আবার ডিওয়াই বাই ডি এক্স বের করব এখন এই ডিওয়াই বাই ডি এক্সকে ঢাল বলা হয় এত বিন্দুগামী এবং এত ঢাল বিশিষ্ট স্পর্শকের সমীকরণের এই সূত্র আর এই সূত্রে এই সূত্রে বসিয়ে দিলে স্পর্শকের সমীকরণ পাবো আর এই সূত্রে বসিয়ে দিলে আমরা অবিলম্বের সমীকরণ পাবো দেখো তুমি যদি অঙ্কটা নিজেই চেষ্টা করো তাহলে পারবে এবার আসো আমরা পাঁচ নম্বর অঙ্ক দেখি বলছে এত বক্ররেখার এত বিন্দুতে স্পর্শকের সমীকরণ নির্ণয় করো দেখো অঙ্কটা কিন্তু এই অঙ্কটার এই পর্যন্ত প্রায় কাছাকাছি অঙ্কটা সেটা হলো এত বক্ররেখার এত বিন্দুতে স্পর্শকের সমীকরণ নির্ণয় করো তো প্রথমে আমরা এই বক্ররেখার থেকে আগে ডিওয়াই বাই ডি এক্সের মেন মান বের করবো এবার এই বিন্দুতে এই বিন্দুতে ডিওয়াই বাই ডি এক্সের মান বের করবো এবার এই সূত্রে বসিয়ে দেবো বসিয়ে দিলে অ্যান্সার শেষ দেখো তুমি নিজে চেষ্টা করলে পারবে আবার বলছি যে সমীকরণটা আমার দেওয়া আছে এই সমীকরণ থেকে ডিওয়াই বাই ডি এক্স বের করবো এবার এই বিন্দুতে ডিওয়াই বাই ডি এক্স বের করবো বের করে এই সূত্রে বসাই দেবো তাহলে আসবে এরপরে দেখো ছয় নম্বর ছয় নম্বর অঙ্কটাও একই রকম এত বক্ররেখাটির এত বিন্দুগামী স্পর্শকের সমীকরণ নির্ণয় করো সেই আগের মতোই সেটা হলো এটারে আগে এক্সের সাপেক্ষে অন্তরীকরণ করে ডিওয়াই বাই ডি এক্স বের করব এবার এই বিন্দুতে ডিওয়াই বাই ডি এক্স বের করব এবার এই সূত্রে বসাই দিব বসাই দিলে আমার কাঙ্ক্ষিত অ্যান্সার চলে আসবে আশা করি আমার এই লেকচারটা তোমাদের উপকারে আসবে তো আর যে ব্যাপারটা বলি সেটা হলো অঙ্কগুলো তুমি নিজে নিজে চর্চা করবে তাহলে দেখবে পারবে আশা করি তো আমার এই লেকচারটা যদি তোমাদের উপকারে আসে তাহলে নিজেকে ধন্য মনে করব আর তোমরা কে কোথার থেকে এই লেকচার আমার এই লেকচারটি দেখছো সে কমেন্টস বক্সে কমেন্ট করে জানাবে আশা করি তো সবাই ভালো থাকবে সবার জন্য রইল অনেক অনেক শুভকামনা